Luftzug. Ich habe ihn entriegelt. Fahren Sie mit ihm zum Serverraum. Von da müssten Sie in die oberen Stockwerke und zu Kate kommen. Türen zum Dach sind zu. Zerstören Sie die Server. Der Strom wird lange genug weg sein, damit Sie die Tür öffnen können. Die Überwachung der gesamten Stadt liegt vor Ihnen, Faith. Verdammt, es klingt, als hätten Sie Kate aufs Dach gebracht. Ein Helikopter ist im Anzug. Sie müssen sich beeilen. Was zum... Miller! Miller! Bist du? Sagen wir einfach, ich weiß, wer die großen Fische sind. Callahan. Warum wir? Klassische Kriegsführung. Die Kommunikation unterbrechen. Die Boten ausschalten. Ohne Pau. Und ohne die Runner werden eure Kunden, diejenigen, die die alte Stadt einfach nicht aufgeben wollen, abgeschnitten. Verwundbar. Dann kann sich diese Stadt befreien vom übrigen Dreck. Also ist das nur der Anfang. Ich betrachte es lieber als ein Ende. Doch du hast wirklich gute Arbeit geleistet, hast all die offenen Fragen beantwortet über Popes Ableben. Deshalb bist du noch am Leben. Du kannst nicht dein ganzes Leben am Rand verbringen. Früher oder später musst du springen, Faith.
Sie gefordert. Ein Mitglied von Callahans Team sagte, dass ein Sicherheitsverstoß zu Stromausfällen in mehreren Systemen geführt hat, die dem Schutz der Öffentlichkeit dienen. Dies führte zu Chaos in der Scherbe und der ganzen übrigen Stadt. Die Verdächtigen sind die des Mordes angeklagte ehemalige CPF-Beamtin Kate Connors und ihre Schwester Faith Connors. Obwohl das ganze Ausmaß und der Grund für die Stromausfälle noch unklar sind, hat dieser Vorfall viele beunruhigende Fragen aufgeworfen. Welche Rolle spielen beispielsweise die sogenannten Runner bei der Destabilisierung des städtischen Betriebs? Als Reaktion auf den Vorfall wird das Sicherheitsunternehmen Pirandello Kruger die CPF bei der Überwachung der Stadt unterstützen. PK und das Büro des Bürgermeisters empfehlen den Bürgern außerdem, die Kommunikation über Handy und E-Mail aufgrund von Sicherheitslücken so lange einzuschränken, bis zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen greifen. Der Aufenthaltsort der beiden Verdächtigen ist derzeit unbekannt.